Hier ist meine Meinung und ich bin Andreas Dorfmann. Willkommen im Fernsehen und gleichzeitig auch bei YouTube. Meine heutigen Gäste sind in meiner Meinung Prof. Dr. Hajo Funke, Politikwissenschaftler hier in Berlin und untrennbar mit der Freien Universität Berlin verbunden. Nach wie vor. Nach wie vor. Da freue ich mich, dass Sie wieder hier sind. Ebenso wieder bei mir Ed Koch, Herausgeber des politischen Pressedienstes Paper Press, den es bereits seit 1976 gibt und der somit bereits im alten Westberlin an den Start ging. Willkommen. Danke. Wie lautet das Thema in meiner Meinung? Naja, vielleicht deutet die Krawatte darauf hin, rot. Wir sprechen heute über das Thema, was ist eigentlich links? Also Politik, Doppelpunkt, was ist eigentlich links? Da mache ich mal eine persönliche Einführung. Als ich Kind und Jugendlicher war, hat mich vor allem in den 1970er Jahren, im damaligen Westberlin war das, die SPD geprägt. Bundeskanzler war seinerzeit Helmut Schmidt, regierender Bürgermeister von Berlin-West, Klaus Schütz, beide SPD. Auch in vielen Bundesländern wirkten populäre Sozialdemokraten an und in der Politik mit. Weitere wichtige Parteien waren zu der Zeit die CDU, die CSU und die FDP. Die Grünen bzw. die alternative Liste AL in West-Berlin standen damals noch ganz am Anfang. Weitere Parteien spielten kaum eine Rolle. Wer linke Politik wählen wollte, der machte fast schon automatisch im Westen seine Kreuze primär bei der SPD. Die FDP stand für die politische Mitte, CDU und CSU für die konservativen Werte in der alten Bundesrepublik. Und heute? Was ist eigentlich links im Jahre 2024 im wiedervereinigten Deutschland, Herr Professor Funke. Welche Antwort geben Sie den Menschen, die Sie danach fragen oder vielleicht sogar konkret nach der SPD fragen? Also für mich ist die freiheitliche Linke, und das schließt verschiedene Parteien ein, nicht denkbar, ohne dass sie sozial ist, sozial orientiert, soziale Gerechtigkeit will und friedenspolitisch friedensfördernd ist. Dafür stand die SPD zu der Zeit ganz deutlich, die ich gerade eben angesprochen habe, die 70er Jahre. Heute muss man natürlich fragen, ist das noch so? Wir werden uns aber auch noch mit den anderen Parteien auf der linken Seite beschäftigen, zum Beispiel mit den Grünen, wie friedensbewegt sind die eigentlich noch? Das ist eine Frage, die kommt nachher noch. Herr Koch, Sie waren 30 Jahre Mitglied in der SPD Berlin. Sie sind zwar schon vor langer Zeit, 1998, aus der Partei ausgetreten, gelten aber nach wie vor als einer der bestinformierten Kenner der Sozialdemokraten. Was ist die SPD zumal in Berlin aus Ihrer Sicht heute? Eine ganz äh, schwierige Frage. Also einfach war es ja nie der SPD. Wenn ich mir anschaue, die ganzen Entwicklungen, wer immer Vorsitzender wurde, Fraktionsvorsitzender oder sonst was, es gab immer Streit. Fing ja damals bei Franz Neumann und Willy Brandt ist ja, also die berühmte Geschichte, die beiden haben sich ja gehasst wie die Pest. Und das hat sich bedauerlicherweise immer weiter fortgesetzt und ist heute nicht besser. Wenn man sich aktuell die Lage in der SPD ansieht, die Vorstandswahl, die Wahl des Fraktionsvorsitzenden, der unbedingt wieder alleine gewählt werden wollte, ohne auf eine Doppelspitze zu schauen, dann ist alleine diese ganze Geschichte natürlich ausgesprochen kontraproduktiv. Die Wähler, die Bürger... Die Wähler, die begreifen einfach nicht, was da los ist. Und es ist natürlich auch nicht vertrauensfördernd, wenn die sich nur streiten. Also von einer Politik muss man ja auch machen können, wenn man die richtigen Leute hat, die auch bei der Bevölkerung ankommen. Das ist im Augenblick nicht der Fall. Und wenn wir einen Fraktionsvorsitzenden der SPD in Berlin haben, der immer nur darauf schaut, dass er an der Macht bleibt und einfach nicht begriffen hat, dass alle Wahlen, die innerhalb der Partei stattgefunden haben, er sich eine blutige Nase geholt hat und daraus nicht irgendwann mal die Konsequenzen zieht, dann ist das natürlich bedauerlich und geht zu Lasten der inhaltlichen Arbeit. Sie sprechen von Raed Saleh. Also ja. vor rund einer Woche gab es wieder einen Landesparteitag mit der offiziellen Bestätigung des neuen Führungsduos. Ähm, mit relativ schlechten Werten, muss man sagen. Denn so um die 67, 65 Prozent, das ist ja nicht der große Knaller, oder? Also man hätte, wenn man ganz ehrlich ist, bei dem Ergebnis hätten die sagen müssen, wie bitte, 65 Prozent, 65 Prozent, ich nehme die Wahl nicht an. Naja, und da hätte heute ein anderer das nachher gemacht, ja. Aber das ist doch keine Basis. Und dann noch innerhalb der Stellvertreterwahlen nochmal gleich eine Klatsche zu bekommen, dass ihre Kandidaten da abgelehnt werden. 
und jetzt zwei, sagen wir mal, mit rechts, links, sagen so und so mal so ein bisschen Probleme, aber die so eher auf dem rechten SPD-Lager beheimatet neue Parteiführung einen Vorstand sich gegenüber sieht, der mehrheitlich links ist, was wollen die denn da durchsetzen? Was soll denn daraus werden? Ich meine, man kann ja irgendwie die Stoppuhr schon einschalten und fragen, wie lange diese Geschichte gut geht. Der neue Vorstand hat weder die Fraktionen hinter sich noch die Partei, also den Landesparteitag zumindest. Das kann nicht lange gut gehen. Herr Professor Funke, wie sehen Sie das? Zum Beispiel jetzt hier SPD Berlin. Aber es gibt ja auch viele Ja, Probleme das ist schade. Ja. Sie, Sie brauchen in so einer Hauptstadt eine integrierende Rolle als Parteiführung. Das ist, Sie haben recht, das muss nicht rechts, nicht links, nicht oben, unten sein, aber vor allem muss man die Probleme anfassen, die es in der Stadt gibt und eine Antwort darauf haben und eine sozialdemokratische. Und da sind diese Spielereien, diese Machtspielchen, die Sie angesprochen haben, ungut, sehr ungut und den Herausforderungen, die die Stadt hat, Mietenwahnsinn und dergleichen, nicht gerecht. Schauen wir mal von Berlin ins Land Brandenburg. Dort regiert die SPD seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990. Der aktuelle Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke ist parteiübergreifend bei den Menschen in Brandenburg sehr beliebt. Die SPD liegt aber nur noch bei 19 Prozent laut aktueller Insa-Umfrage, genau wie die CDU, auch 19 Prozent. Die AfD ist die stärkste Kraft mit 25 Prozent. 1994 erreichte die SPD in Brandenburg bei der Landtagswahl über 54 Prozent. Heute, wie gesagt, nur noch 19 Prozent bei den Umfragen. Warum ist das so? Spielt die Bundes-SPD mit der Ampelregierung dabei eine wichtige Rolle? Ja, die Ampelkoalition ist in den Ratings, in den Unterstützungen bei der Bevölkerung auf 120 Prozent, was Glaubwürdigkeit anlangt, heruntergefallen. Das liegt an den internen Streits. Man kommt da nicht zusammen in wichtigen Punkten, nur ganz spät und dann doch wieder nicht. So wie oft von der FDP als eher Counter- äh, Gruppe zur, äh, zur, der, zur der Koalition. Das ist das eine. Das andere ist, dass unter Stolpe und dann auch unter Platzek diese Integrationsfigur gewahrt wurde und umgesetzt wurde. Die Zahl 25 für die AfD ist schon besser als vorher. Das heißt, wir haben in Brandenburg meines Erachtens nicht mehr die Gefahr, dass die AfD durchmarschiert und irgendwie wie vielleicht in Thüringen oder Sachsen die Mehrheit der Sitze im Parlament bekommt. Ja, und Woltke hat es geschafft, äh, mh, trotz äh, dieses bundesschwachen äh, äh, Backings äh, mit der CDU und äh, den Grünen doch äh, sozusagen balanciert und anerkannt einigermaßen äh, das schwierige Schiff Brandenburg zu steuern. Sehen Sie, Herr Koch, eine Person oder eine Persönlichkeit wie in Brandenburg, Dietmar Woidke, die also parteiübergreifend, das hat auch die neueste Umfrage zum Beispiel von Infratest DIMAP ergeben, die der RBB in Auftrag gegeben hat, also eine große Mehrheit würde, wenn Woidke so wählbar wäre, ihn wählen. Sehen Sie so eine Person in Berlin oder auch im Bund in Berlin, die ja so übergreifend noch wirkt? Also in Berlin sehe ich gegenwärtig niemanden, der das machen könnte bei der SPD. Man muss ja mal zurückblicken, die Zeit von Klaus Wurbereit, kann man sich auch drüber unterhalten, aber da gab es äh, einen vernünftigen Dreiklang. Zu der Zeit, er war Regierender Bürgermeister, Müller Fraktionsvorsitzender, Peter Strieder Parteivorsitzender. Und die drei harmonierten bestens zusammen. Und die Sache lief. Dass auch in der Stadt natürlich so gewisse Probleme gab, ist ja unbestritten. Dass aber Klaus Wurbereit letztendlich, weil ich also als große Tragik empfinde, über diesen dämlichen Flughafen gestolpert ist, und zwar aus dem Egoismus heraus, wir Land Berlin müssen den Flughafen selber bauen, äh, obwohl es Baufirmen gibt, die das machen könnten, und dann auch noch Aufsichtsratsvorsitzender werden zu wollen, was nun wirklich der Schleudersitz überhaupt ist, und dann kurz vor dem Hoffest in dem Jahr dann bekannt geben zu müssen, nachdem die Einladungskarten schon verteilt waren, das waren ja Borgkarten in Anspielung auf den Flughafen und dann eine Woche vorher zu sagen, ja, wird leider nichts raus. Äh, tragisch ohne Ende. Und tragisch auch, dass Michael Müller als sein Nachfolger dann auch nichts Besseres zu tun hatte, als zu sagen, er übernimmt den Aufsichtsratvorsitz, obwohl alle ihm davon abgeraten haben, diesen Quatsch nochmal zu machen. Und es hat ja auch geschadet. Also der Flughafen hat im Grunde genommen ein recht gut funktionierendes 
System der Berliner SPD ziemlich kaputt gemacht, jetzt, auch selbst verschuldet. Jetzt frage ich mich aber, weil wir reden jetzt von Berlin, aber dieser Brandenburg, Berlin und Bundflughafen BER, denn alle drei sind ja drin, die beiden Länder, Berlin und Brandenburg und der Bund. Und es sieht so aus, als würde nur Berlin dafür die Verantwortung ja, ja. übernehmen müssen. Warum ist das denn so? Also das hat der Wurfreit ja auch mit dem Aufsichtsratsposten ein bisschen so gewollt. Und dann höre ich von damals jedenfalls sehr gute Indizien, ich bin ganz vorsichtig, dass da immer neue Forderungen kamen. Dann wollte der das und dann wollte der das und Wurfreit ist großzügig und trinkt mal auch gern ein, ich sag's mal etwas locker und konnte damit sozusagen die Aufsichtsratsfunktion de facto nicht mehr wahrnehmen, sondern immer einzelnen Interessen nachgeben und dann kriegen sie Chaos neben äh, der ihrer, ihrem, ihres Punktes, dass man äh, Firmen auch aussuchen muss, die es schaffen. Ja, und die ganzen Geschäftsführer, die dann noch rumgelaufen sind. Ja. Weil wie kann man, und war ja auch Wobereits Idee, wie kann man denn klar denkend auf die Idee kommen, einen Herrn Medorn zum Geschäftsführer des Flughafens zu machen, der vorher schon ganz andere Unternehmen im Grunde genommen versenkt hat. Mhm. Wie kann man denn so weit machen? Die beste Leistung, die Michael Müller in puncto Flughafen gemacht hat, war ja, den Nütke Daldrup dann äh, zum Flughafenchef zu machen. Denn der hat den Flughafen fertiggestellt. Aber erklären Sie mal, Sie kennen die alle. Wie kam es denn dazu, dass man sagt, okay, dann nehmen wir den Macher Medorn? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Sie was wissen ich, es doch. Nein, Sie ich, kennen doch die nein, Leute nein, alle. Ich habe mir Wohlbereit nie erzählt. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen ist. Ja, das ist ein, äh, unglaublich. Ja. Also die ganze Geschäftsführergeschichte, mhm. die immer wieder was Neues wollte, äh, ganz grauenvoll. Aber zu der Frage, die Sie auch gestellt haben, äh, eine Unverstimmtheit sondersgleichen. Der Bund und Brandenburg haben sich immer einen schlanken Fuß gemacht. Ja. Dieser Flughafen liegt in Brandenburg. Und alles, was da schief ging, war grundsätzlich Berlin dran schuld. Sie Glauben Sie denn, dass das alle so wussten, als Sie das entschieden haben, dass Schönefeld nicht in Berlin, sondern in Brandenburg liegt? Also, in, sagen wir mal, im übrigen Bundesgebiet, wo Sie schon sagen, ist den Leuten völlig egal, dachten, Schöneberg, äh, Schönefeld ist bei Schöneberg und ist ein Ortsteil von Berlin. Das weiß natürlich niemand. Aber äh, da, wie gesagt, also der Bund so und so, die waren immer, ja, das ist, sollen die mal machen. Ja, das ist aber ein auch Ausdruck der Unverantwortlichkeit. Aber auch der Herr auch da. Herr Platzek hat sich auch einen schlanken Fuß gemacht, als er dann als Aufsichtsratsvorsitzender auch schnell wieder weg war. Und Alles Berlin wurde in der heute schon für den Flughafen immer fertig gemacht und auf Brandenburg und den Bund hat kaum jemand geschaut. Bevor wir über die anderen Parteien sprechen, obwohl das betrifft auch schon die anderen Parteien aus dem linken Spektrum, muss ich folgende Frage stellen, da sie im Raum steht und heute Morgen zum Beispiel in vielen Medien auch diskutiert wurde, im Radio, im Fernsehen und auch in den Zeitungen. Seit Freitag steht diese Frage im Raum. Sind die linken Parteien, auch die Kanzlerpartei SPD, gegenüber der islamistischen, terroristischen Bedrohung wie in Mannheim mit fünf Verletzten, unter anderem dem Islamkritiker Michael Stürzenberger und einem toten 29-jährigen Polizisten, der an den Messerstichen durch einen 25-jährigen afghanischen Flüchtling, der als Jugendlicher 2014 nach Deutschland kam, starb zu blind? Frage an Sie beide. Man muss mehr tun, das zeigt sich. Man muss reagieren können durch die, äh, durch die Sicherheitsbehörden. Ansonsten äh, äh, ist die Integration die Antwort. Also ich, äh, kenne, ich bin mit Afghanen befreundet. Und äh, es, gibt, äh, es gibt so viel Trauma, dass auch Leute psychisch krank werden. Und dann äh, muss man aufpassen. Stürzenberger ist auch nicht der äh, Softeste, was äh, die Kritik an Islam, das ist ein Islamhasser. Und wenn Sie solche Polarisierungen haben von beiden Seiten, dann müssen Sie sich nicht wundern. Also diesseits einer Schuld, die Schuld liegt klar bei dem, der es getan hat, das ist ja klar. Aber das Klima prägt auch das, was im öffentlichen Diskurs ist. Und da kann ich nur davor warnen, weiter einen Islamhass zu machen. Das erleben, geht schief. Wir erleben natürlich viele von diesen Messerattacken. Also nicht alle enden so schlimm, aber viele ja. sind auch schon tödlich geendet. Und nicht aus diesem Grund, weil da jetzt jemand war, der sich mit dem Islam kritisch auseinandersetzt. Also auf den Straßen passiert es ja leider auch sehr oft, wie wir wissen. Wie sehen Sie das? Herr aber die Integration ist ja ein großes Problem, dass es ja nicht richtig funktioniert, weil ja. viel zu wenig daran investiert wird. 
Wenn ich also sehe, die Flüchtlingsankünfte beispielsweise in Tegel, das kann doch nicht sein, dass da Leute die den ganzen Tag rumsitzen und nichts zu tun haben und sich langweilen und auf dumme Gedanken kommen. Und auch die ganzen Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen, die da also teilweise großartige Ausbildungen haben, dass die nicht sofort hier irgendwie in den Arbeitsmarkt integriert werden können, verstehe ich überhaupt nicht. Wir haben einen Fachkräftemangel ohne Ende, der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir hier ein Potenzial an Leuten, die aus irgendwelchen formalen Gründen nicht beschäftigt werden können, weil sie diesen Status haben, jeden Status haben und das einfach nicht geht. Und was die Kinder anbelangt hier, mit der Sprachförderung beispielsweise, ja. kann doch alles nicht wahr sein, dass man da nicht sofort immer wieder neue Klassen einrichtet, denn die Sprache ist der Schlüssel zu allem und da muss man den Leuten auch die deutsche Sprache beibringen können. Und das ist ein großes Versäumnis, aber offensichtlich, äh, will ich sagen, es niemand interessiert, aber es wird wesentlich zu wenig getan dafür. Ja, die, aber auch die Reaktion auf diese Messerattacke vom Bundeskanzler hat ja ein Video veröffentlicht, das ist heute Morgen zum Beispiel auch kritisiert worden, dass er nicht näher auf den Polizisten eingegangen ist. Auch das, was Nancy Faeser gesagt hat, also jetzt sprechen wir über SPD-Politiker, ist das zu wenig? Also ist das zu wenig Empathie? Den, jetzt den Menschen gegenüber, die zum Beispiel, was weiß ich, im Wedding durch die Straße gehen und auch Angst haben, auch Frauen gerade, das hört man ja immer häufiger, wird viel diskutiert. Aber ich finde, das ist auch so eine reflexartige Geschichte. Es passiert irgendetwas. Irgendjemand wird verletzt oder sonst was. Und dann wird die Sache abgespult. Bundespräsident, Bundeskanzler, Innenministerin, Regierender Bürgermeister, Innensenatorin, die ganze Reihe runter. Und die Nachrichten bestehen dann weniger daraus, was passiert ist, welche Hintergründe das hat, als das ganze Sammelsurium an Zitaten. Ich finde die ganzen Zitate alle ganz toll, lese die auch gerne in der Zeitung nach. Aber in den Nachrichten sollte man sich darauf konzentrieren, worum es eigentlich geht. Und da interessiert mich die Sache, die vor Ort passiert ist. Und dass der Bundespräsident natürlich entsetzt ist, ist doch ganz klar. Das muss in die Nachricht nicht noch mal extra gesagt bekommen. Dann frage ich Sie mal, äh, ob, aus meiner Sicht, von meiner Seite, also von der Journalistenseite, was machen wir Medien denn eventuell falsch? Naja, die <lacht> Abbildung von rechtspopulistischen Diskursen ist problematisch. Äh, sie überzieht die Gefahr, die wiederum von denen, die äh, Gefährder sein können, dann als äh, Aggression erlebt wird und sie haben diesen Zirkel. Und da gibt es nur das, was Sie sagen, völlig richtig. Ich habe äh, in Sachen Iran äh, stücker 15 Jahre solche Flüchtlingsarbeit gemacht und gesehen, was in Moabit passiert, als diese großen Gruppen kamen. Mhm. Ja, passierte nichts. Und es gibt Einzelne, die wunderbar waren, die sagten, ja, dann komm doch hierhin. Ja, ich kann jetzt nicht. Ja gut, dann helfen wir ja. und so weiter. Es ist ganz praktisch. Und diese Art empathische Kompetenz und zugleich mit realistischen Maßnahmen, nicht? Also äh, Gesine Schwan, äh, SPD, Grundwertekommissionsleiterin, äh, die äh, sagt, ja, können wir die Sache nicht entlasten. Nein, es sind zu viel, wir müssen Außengrenzen und so weiter. Und dann ist die Entlastung de facto passiert, indem man nämlich die Kommunen so stützt, dass sie tatsächlich wenigstens das machen, was sie machen wollen und das finanzieren. Das heißt, man muss... Äh, vor, äh, man muss äh, den Realitäten ins Auge schauen und dann praktisch antworten. Und das fehlt, äh, da haben Sie völlig recht, dieser Bürokratismus, diese Regel X gegen YZ und die Leute sind völlig verwirrt. Also ich muss meinen afghanischen Freunden sagen, also du musst mal äh, das lesen und dann die Rückseite und dann, und dann mit denen kommunizieren wollen. Und das, die haben so viel Angst, so viel, äh, die block, werden blockiert, werden reduziert und da gibt es eine andere Möglichkeit und dann haben wir diese Probleme in dem Maße einfach nicht. Lassen Sie uns einmal auf die anderen linken Parteien in Deutschland schauen. Was können denn die Linke, das Bündnis Sarah Wagenknecht, manche Freie Wähler oder Bündnis 90 die Grünen besser als die SPD? Frage an Sie beide. Vielleicht Herr Koch? Nichts. Können, gar, können überhaupt nichts besser. Weil ich finde ohnehin, diese Zersplitterung der Linken nervt nicht seit Jahrzehnten. Ja? Wenn man also die Sachen mal also rein rechnerisch betrachten würde und alles, was sich links hält oder meint, links zu sein, wenn man das addieren würde, dann könnte, müsste Herr Merz ja nicht antreten. Das wäre ja schon mal eine gute Nachricht. Aber diese Zersplitterung immer und immer diese Streitigkeiten, diese Zersplitterung der Linken, dass sie sich jetzt nun abspalten hier in Bündnis Lara Wagenknecht, ich will jetzt nicht darauf eingehen, wie toll ich es finde, dass sich eine Partei nach der Vorsitzenden benennt. Aber äh, okay, das ist doch völlig kontraproduktiv. 
Und also für mich ist, Sie haben da vielleicht eine andere Vorstellung von, denn Sie haben ja Ihr Manifest, wenn ich das richtig sehe, unterschrieben, dass Sie vielleicht eine andere Haltung zu Sarah Frankenknecht haben. Aber ich halte diese Frau für eine fürchterliche Populistin, wo ich gar nicht weiß, ist sie links, ist sie rechts oder sonst was. Und immer wenn ich Sarah Wahnknecht sehe und höre, habe ich im Hinterkopf Oskar Lafontaine. Und dann muss ich schon sagen, was soll das? Warum? Ja? Dann lieber Gregor Gysi mit seinen Altlinken, dann sollen die lieber weitermachen. Herr und, Munke. Noch, äh, ja, so. ja. und dass die Grünen eine linke Partei sind, naja, also die Brücke muss ich mir erst bauen, um darüber zu gehen. Da habe ich auch noch eine Frage gleich, aber <lacht> kommen wir noch mal zu Sarah Wagenknecht. Ja, fangen wir mit den Grünen an. Ich will ja auch mit okay. ihm sprechen ja. und nicht nur mit ihm. <lacht> <lacht> und da muss ich sagen, diese Tradition von Ströbel ist weg, auch von Antje Vollmer, sie ist für mich keine linke Partei mehr. Wenn man in einer so zentralen Frage wie Krieg und Frieden einfach eine Kriegspartei oder Kriegsertüchtigungspartei wird, deswegen leider, das gehört zu den Spaltungsprozessen, letztlich dazu. Und Sie haben völlig recht, was die Linke und Wagenknecht anlangt. Das hätte man verhindern können, wenn man klug gewesen wäre. Und richtig, ich habe den Aufruf für die Verhandlungen vor einem Jahr unterschrieben, es gab eine sehr erfolgreiche große Demonstration und es war nicht rechts unterwandert. Wer das noch behauptet, egal welches Fernsehmedium, der kriegt es mit mir zu tun. Ich habe das sehr genau beobachtet, habe gesehen, wie ganz Rechte äh, dann versucht haben, äh, auf, auf das Gelände zu kommen. Und die, die Ordner haben aufgepasst, dass es nicht zu einer Klopperei kommt. Das ist ja schwierig. Es ist ja kein Verbot, als äh, welcher auch immer, äh, aufzutreten. Sie haben das sehr geschickt gemacht. Das war nicht rechtsunterwandert, das war auch nicht rechtsoffen. Alles Lüge, und zwar der Medien. Vielleicht auch von Ihnen, das weiß ich nicht. Und das ich weiß nicht. <lacht> nein, nein, ich meine nicht Sie persönlich, sondern TVB. Ja. Äh, also insofern, und das war, wie ich jetzt lese, der, Grund für die, der, der letzte Grund für die Spaltung, das hätte man vermeiden können. Ich ja. habe beide Seiten gefragt und Sie haben im Prinzip sehr recht. Eine Linke doch. muss, noch ein Satz, darf ja. ich? Eine Linke äh, ist nur dann funktionsfähig, wenn sie integrationsfähig ist. Und das gilt auch für Oskar Landfontaine im Jahr 1998. Ja. So. Und sie hat drei Punkte, um an den Anfang zurückzukommen. Demokratie ist nur dann gut, wenn sie sozial ist, soziale Gerechtigkeit, erstens. Zweitens, auch für Demokratie einzutreten, wie andere. Und drittens, friedensfähig sein zu wollen und präventiv friedenspolitisch. Und das ist die entscheidende Frage für die nächsten Wahlen. Dann möchte Ob ich da die SPD ja. es schaffte, doch noch den Taurus-Verhinderungskurs durchzuziehen. <lacht> noch ein Halbsatz? Ja. Es ist doch geradezu tragisch dass in Thüringen die Linke, ich glaube, 14 Prozent hat und äh, Bündnis Sarah-Rahnknecht auch 14 Prozent. Ja, und also noch tragischer ist, dass der, Mario, dass der Mario Vogt sagt, ich will es alleine schaffen. Ja. Mit 20 Prozent. Ja, also das ist völlig absurd. Ja. Und das ist für mich die größte Gefahr im Moment ja. für, den, für den möglichen Wahlsieg von Höcke, der eine der rechtsextremsten Parteiführer ja. in Westeuropa ist. Ähm, wenn der nämlich an die Macht käme, durch die Zerspaltenheit der Demokraten, aller demokratischen Parteien, da rechne ich alle dazu, die sie genannt haben, äh, die müssen vorher sagen, worin sie kooperieren und dass sie kooperieren. Und die also der Vogt und der äh, sehr pragmatische Übrigen, Ramelow und die Wagenknecht, und die SPD, die es da glücklicherweise noch gibt von anderen Branchen. Die Zeit. CDU muss ja auch mal ihre Haltung gegenüber der Linken überlegen. Genau. Ja, ja, aber da komme ich jetzt mit der CDU. Ich wollte noch was zu den Grünen eigentlich fragen, aber die Zeit reicht leider nicht aus. Es geht um diesen linken Lifestyle, der kein Linker mehr ist, also zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Was ist da noch Sozialismus, eher Kapitalismus bei den Grünen? Aber kommen wir zur CDU. Was ist denn die CDU? Ist die CDU eine linke Partei? Zum Beispiel, wenn ich zum Ministerpräsidenten Daniel Günther nach Schleswig-Holstein gucke, das könnte ja schon linke Politik sein. Naja, es gibt dieses ganze Spektrum und das macht eigentlich die Volkspartei CDU aus. Dass es den sozialen Flügel gibt, dass es den katholisch-christlichen, konservativen Flügel gibt und äh, dass es die, diese liberale ökonomische Orientierung gibt. Und das war unter Adenauer, auch unter Kohl, irgendwie noch halbwegs integriert. Und jetzt muss man den Laumann nehmen, dass es noch weiter von einem eher rechten Kurs äh, von März 
auch außenpolitisch sehr unterkomplex. Er muss doch sehen, was die Gefahren sind der Eskalation bis zum Weltkrieg. Da muss man doch eine außenpolitisch vernünftige Position haben. Pragmatische Vernunft ist gefragt. Und daran fehlt es bei der CDU. Dann frage ich mal nach der FDP. Was ist denn das? Partei der Mitte, eine konservative Partei, eine linke Partei, eine linksgrüne Partei? Wo steht die FDP? Das müssen Sie beantworten. Also die FDP, muss ich ehrlich sagen, will ich mich gar nicht mehr darüber unterhalten. Ich kann also nur äh, hoffen, obwohl ich immer gesagt habe, so ein äh, liberales Zünglein an der Waage äh, kann äh, nie schaden. Diese Zeiten sind aber längst vorbei. Die waren genau. in Berlin mal bei Sozialliberal, war das eine äh, schöne Zeit damals. Aber äh, was Bundesebene anbelangt, kann ich also nur hoffen, dass bei der nächsten Bundestagswahl die FDP deutlich unter 5 Prozent bleibt und mal eine längere Pause macht und sich selbst findet. Das, was jetzt da abläuft in der äh, Ampel, ist doch unerträglich. Und allein das, so wie es abläuft mit den Streitereien, führt ja dazu, dass die CDU so ein gutes Ergebnis hat. Die CDU hat ja nicht so ein gutes Ergebnis, weil sie so toll ist und weil der Herr Merz so ein äh, toller Typ ist. Merz und äh, Scholz sind ungefähr so um die 25 Prozent an Zustimmungswerten in der Bevölkerung. Die sind beide gleich schlecht. Keiner will die im Grunde genommen haben. Kommen wir nochmal zurück auf Sarah Wagenknecht, BSW. Was wäre denn besser an BSW als an der SPD? Naja, es gibt... Jetzt will er uns. Wir wissen schon. Was sie wirklich will... Und weswegen ich nach Zögern unterschrieben habe damals, sie will verhandeln, sie will eine Verhandlungslösung im Ukraine-Russland-Konflikt und das ist ein so gefährlich gewordener Konflikt, auch durch das Hin und Her in der amerikanischen Führung, dass Verhandeln wirklich uns vor möglicherweise einer Eskalation bewahrt, die ich gar nicht ausmalen will. Aber die Tatsache, dass man jetzt von Seiten der Ukraine die Frühwarnsysteme der, der Atomwaffenverteidigung, der, der Zweitschlagsfähigkeit angreift, äh, ist unverantwortlich. Und da in diesem einen Punkt mh, hat, äh, macht äh, Wagenknecht und wer auch immer dazugehört, also Lafontaine, einen Punkt. Und ich hoffe, dass die SPD so klug ist, jetzt angesichts der Eskalation der NATO und, und äh, der, der Amerikaner, vor allem von Blinken, äh, die Ruhe bewahrt und sagt, Taurus kommt nicht in Frage, weil das ein entscheidender Punkt der Eskalation ist. Also das ist die große Hoffnung und das muss ich auch am 9. Juni ausdrücken. Die Nachkriegszeit haben Sie ja beide erlebt. Ja, Sie ich, das ich, jetzt ich habe auch zwei, zwei Monate Blockade erlebt. Ja. <lacht> ich auch, aber in Norddeutschland. Die, die Angst, dass der Krieg hier rüber schwappen könnte, ist die bei Ihnen groß? Ja, auf jeden Fall. Ich muss also sagen... Äh, so wie wir jetzt Putin in den letzten äh, zwei Jahren erlebt haben, ja davor schon eigentlich seit Beginn seiner Amtszeit, ist er ja kriegerisch unterwegs, äh, kalt ihn für den, im Augenblick für den gefährlichsten Mann, der auf dieser Welt rumläuft. Und äh, er ist unberechenbar, man weiß nicht, was er macht. Er droht ständig mit irgendwelchen Dingen, die dann nachher zwar nicht so eintreffen, aber er ist unberechenbar und man weiß bei ihm nicht, ob er nicht irgendwann wenigstens, sagen wir mal, so ähm, regional begrenzte, kleinere Atomwaffen oder so weiter doch mal einsetzt. Und umso wichtiger ist, an Willy Brandt und vor allem Egon Bahr zu denken. Der wäre längst in Moskau, hätte gesagt, jetzt reicht's. Und der hätte den Zugang gehabt. Das heißt, man kann auch einen Putin wieder einen Norden, Anführungsstrichen, eindämmen. Und das ist jetzt das Gebot der Stunde. Meinetwegen sollen sie Gerhard Schröder hinschicken und der soll so lange mit Putin verhandeln, bis dann ein Ergebnis rauskommt. Äh, habe ich auch nicht dagegen. Ja, ja. Wenn viele jetzt lachen oder werden sich wundern, aber wäre das nicht wirklich eine Möglichkeit? Gerhard Schröder hat den direkten Zugriff. Auf auch andere haben ihn, wenn sie wollen. Sie müssen nur geheim, mir ist egal, <lacht> den Kontakt halten. Sie müssen ihn jetzt halten oder suchen und sagen, okay, wir, wir wollen das Schiff vor Untergang retten. Was können wir machen? Und was hast du noch vor? Sodass es ein Minimal an Vertrauen gibt. Und ich weiß nicht, mit wem er das gegenwärtig außer mit Xi Jinping hat. Und da ist sozusagen, da können die Deutschen, die, sich, die, das, die das riskieren wollen, unendlich viel unterhalb der Öffentlichkeit tun. Und wenn es Gerhard Schröder ist. Damit ist die halbe Stunde auch leider schon wieder vorbei. Aber wir sehen uns bestimmt auch in dieser Runde demnächst mal wieder. 30 Minuten meine Meinung, jeden Dienstag Erstausstrahlung im Fernsehen und bei YouTube. Ich bin Andreas Dorfmann, Dankeschön, Herr Professor Funke, danke, Herr Koch.
der ja, ja. Besuch hier im Studio. Die Sendung kommt aus Berlin und man kann sie überall sehen, denn TV Berlin, in diesem Studio wird es produziert, ist ja bekanntlich überall. Sie wissen ja, man sieht sich. Musik